عہدیداران سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لیڈران میڈیا سے ہمارے دوست اور وکلا برادری سے تعلق رکھنے والے سب سے پہلے میں پی ایف یو جے کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ آپ نے فریڈم آف سپیچ پر اس سیمینار کا اہتمام کیا ہے میں اپنی گفتگو صرف اسی ایک موضوع پر مرکوز کروں گا اور کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا میں پی ایف یو جے کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں اس لیے کہ جو کچھ بھی اس وقت صحافتی آزادی حاصل ہے وہ کسی کی مرہون منت نہیں ہے وہ صحافی برادری کی اپنی سرگل اور اپنی جد و جہد ہے ان کو کوڑے لگے وہ جیلوں میں بند ہوئے جلا وطن ہوئے اور ان کی پیٹھوں پر جو کوڑے لگے ہیں آئی بلیو دے آر مور گلٹرنگ میڈیلینس دین اینی میڈیلین وورن بائی اینی بڈی تو میں ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں دیکھیں یہاں بڑی گفتگو ہوئی بہت بات ہوئی حامد بیر صاحب نے محیط پیرزادہ صاحب نے شعیب شاہین صاحب نے باتیں بہت ہو گئی ہیں وقت کی بھی کمی ہے محیط پیرزادہ صاحب نے ایک سوال کیا آتے ہی اسے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ خوف زدہ ہوتے ہیں حکمران آزادی صحافت سے اور فریڈم آف ایکسپریشن سے دیکھیں جو آزادی اظہار رائے ہے یہ ہمیشہ حکمرانوں کے زیر عطاب رہا ہے حکمران کوئی بھی ہو سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو حکمرانوں کا کوئی ہی طبقہ کیوں نہ ہو جس کے ہاتھ میں طاقت ہو اور اقتدار ہو وہ آزادی اظہار رائے کا مخالف ہوتا ہے اس لیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ سے طاقت کے مراکز جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ ایکسپوز ہو تو طاقت کا ہر مرکز صرف حکومت ہی نہیں طاقت کا ہر مرکز اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں نے بندوق اٹھائی ہے کچھ لوگوں نے مذہبی کتابیں سر پہ اٹھائی ہوتی ہیں اور توہین رسالت اور توہین مذہب کا سہارا لے کر آزادی اظہار کو دباتے ہیں کچھ لوگ بندوق لے کر اور کچھ لوگ نیشنل سیکیورٹی کا نام لے کر اور کچھ لوگ توہین عدالت کا نام لے کر یہ مختلف طاقت کے مراکز ہیں اور ہر طاقت کا مرکز جو ہے اور ہر حکومت میں جو رہا ہے اس نے ہمیشہ آزاد اظہار رائے کی مخالفت کی اور کرتا رہے گا یہ کسی ایک حکومت کا اور کسی ایک سیاسی جماعت کا نہ اس میں وہ قصوروار ہے اکیلا یہ تمام ایک معاشرے کا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے جو دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ چل پرووائڈ سم فوڈ فار تھاٹ یہ جو جنگ ہے یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے یہ جنگ اصل میں ریاست اور عوام کے شعور کے درمیان جنگ ہے ہر وہ چیز جو عوام کے شعور کو بیدار کرے گی سوچ ہو قلم ہو فلم ہو کتاب ہو اخبار ہو صحافت ہو یہ تمام چیزیں جو ہیں عوام کے شعور کی بیداری کی علامات ہیں انسٹرومنٹس ہیں اس لیے ان سب کے خلاف طاقت کا ہر مرکز مرکز جو ہے وہ مخالف ہوگا واٹ از دا وے فارورڈ دا وے فارورڈ اینڈ میں اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں پی ایف یو جے کو یہ چونکہ یہ جنگ صرف ایک سیاسی جماعت کی تو نہیں ہے صرف ایک طبقے کی نہیں ہے اگر یہ جنگ آپ نے لڑنی ہے تو اس کی پہلی شرط جو ہے دیٹ از دا یونٹی آف پرپز آف آل دا سیکشنز آف دا سوسائٹی اور میں پی ایف یو جے سے یہ کہوں گا کہ آپ چونکہ اس جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہو تو سب سے پہلے تو آپ کے ہاں یونٹی ہونی چاہیے انفارچونیٹلی امنگ دا میڈیا دیر از نو یونٹی ہاؤ ول دے ایکٹ ایز دا ہراول دستہ آف دس جنگ تو میں درخواست کروں گا پی ایف یو جے کے دوستوں سے کہ آپ ابتدا کریں اپنے آپ سے کریٹ یونٹی امنگ یور سیلز اینڈ دین ایز اے یونائٹیڈ فورس یو لیڈ دا اسٹرگل اگر آپ کے اندر یونٹی نہیں ہوگی 
تو پھر میں کیسے یہ توقع رکھوں گا کہ تمام سیاسی جماعتیں تمام طبقات فکر یہ سب اکٹھے ہو جائیں جب آپ اکٹھے نہیں ہوں گے تو دا فسٹ پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو میک از ٹو ایمفیسائز دا یونٹی امنگ دا جرنلسٹ کمیونٹی پرٹیکولرلی دا پی ایف یو جے جتنا آپ لوگ کمزور ہوتے ہو جتنا آپ لوگ فریگمنٹڈ ہوتے ہو اتنا ہی یہ اسٹرگل کمزور ہوگی اتنا ہی سول سوسائٹی کمزور ہوگی اتنا ہی عوام کے شعور اور ریاست کے درمیان جنگ میں عوام کا شعور جو ہے وہ پسپا ہوگا سو دیٹ از دا پوائنٹ نمبر ون یہاں پہ حامد بیر صاحب نے بڑی پتے کی بات کی انہوں نے مختلف قوانین کا حوالہ دیا اور کہا کہ جو کون سا قانون آپ نے بتایا جو دیٹ از اباؤٹ دی جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی کا آرڈیننس پی کا آرڈیننس ون ٹوینٹی فور اینڈ سیکرٹ ایکٹ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں بٹ واٹ از دا مدر آف آل ایولس وٹ آئی کنسیڈر ایز دا مدر آف آل ایولس وہ یہ ہے کہ نو میٹر جو قانون بھی آپ بنائیں اگر ریاست کے اندر ایسے ادارے ہوں جو قانون سے ماورا ہوں تو آپ کوئی بھی قانون بنا لو اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا محترمہ شیرین مداری صاحبہ یہاں تشریر رکھتی ہیں انہوں نے لاپتہ افراد کو باہر نکالنے کے لیے قانون سازی کی کوشش کی حامد میر صاحب نے بھی اس کا بھی ذکر کیا میں نے ان کے قانون کی مخالفت کی اس پر تنقید کی مخالفت نہیں کی تنقید کی میری تنقید یہ تھی کہ نو میٹر آپ جو بھی قانون بنائیں گے کچھ ادارے اگر اس ملک کے اندر ایسے ہوں جو قانون سے ماورا ہوں جب تک آپ ان کو قانون کے تحت نہیں لائیں گے نو ایگزیکٹو آرڈر نو لیجسلیٹو انسٹرومنٹ ول بی ایبل ٹو ایڈریس دا ایشو لاپتہ افراد میں سب سے بڑا ایشو کیا ہے حامد بیر صاحب نے کہا کہ لاپتہ افراد فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے بلا شبہ جڑا ہوا ہے لیکن کیا ایشو ہے لاپتہ افراد میں ایشو یہ ہے کہ انٹیلیجنس کے ادارے جن پر یہ شک ہے شک نہیں مجھے یقین ہے جو اس کے اندر ملوث ہیں وہ کسی قانون کے تحت نہیں ہیں دیر از نو لیجسلیشن فار دا آئی ایس آئی آج آپ پوچھ لیں کہ آئی ایس آئی کا مینڈیٹ کیا ہے اس کے پاورس کیا ہیں اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے دیر از نو لا ان دا کنٹری اور جب یہ سوال سینٹ میں پوچھا گیا کہ ہمیں وہ قانون دیا جائے جس کے تحت آئی ایس آئی آپریٹ کرتا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور اگر کچھ ترمیم کرنا چاہیں تو کر سکیں تو جواب آیا اٹ از سیکرٹ اینڈ سینسیٹیو آپ اندازہ لگائیں دا پارلیمان از سپوز ٹو میک لیجسلیشن اینڈ اف دیر ایور واز اے لیجسلیشن اباؤٹ دی آئی ایس آئی دا پارلیمان واز ناٹ گیون دیٹ لیجسلیشن بیکاز دیر از نو لیجسلیشن سو وین اے اسٹیٹ ایجنسی ایکٹس ایز اے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اینڈ آئی ایم سوری ٹو سی ناؤ دا سچویشن ہیز گان ورس دین اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اٹ از نو لانگر ایون اے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اٹ از این امپائر ود ان اے میونسپل کارپوریشن فار ورس دین اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تو اس لیے حامد بیر صاحب جو آپ نے کہا لاپتہ افراد کا اور اب حکومت نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے اس پارلیمانی کمیٹی نے مجھے بھی دعوت دی میں ان کا شکر گزار ہوں میں میں کیبنٹ ممبر نہیں ہوں انہوں نے مجھے بلایا اور ہم نے ان کو تجویز دی ہے کہ نو میٹر وٹ ایور ریکمنڈیشنز یو میک نو میٹر وٹ ادر لیجسلیشنز یو میک whether you dig out the law proposed by Shireen Mazari or not, unless you bring the ISI under legislation, the issue will not be addressed. This is why I will say that when you talk about the freedom of 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 expression, free speech, then the freedom of 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 the freedom اور یہ بات میں خود نہیں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا دو ہزار پندرہ میں 
پاکستان کے سینٹ نے اپنے آپ کو کمیٹی آف دا ہول میں چینج کر دیا اور اس ایشو پر بات کی کمیٹی آف دا ہول نے یہی آئی ایس آئی کا قانون گورنمنٹ کو بھیجا حکومتیں آئی اور گئیں اس دوران میں سب سیاسی جماعتوں کی آئی اور گئی بشمول میرے نو ایکشن واز ٹیکن وائی بیکاز فار مور دین اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ دیر از این امپائر ود ان کاسموپولیٹن کارپوریشن اور اگر ہم نے آزادی صحافت آزادی اظہار کی جنگ لڑنی ہے تو وی ہیو ٹو چیلنج اٹ وی ہیو ٹو کال اسپیڈ اسپیڈ وی مسٹ سے پٹ این اینڈ ٹو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اینڈ پٹ این اینڈ ٹو دا امپائر ود ان دا میونسپل کارپوریشن لیڈیز اینڈ جنٹل مین تھینک یو ویری مچ